হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্ব সভ্যতা নিয়ে আলোচনা করব এবং আমাদের আজকের অধ্যায় থাকবে আমাদের পাঠ্যপুস্তকের বারোতম অধ্যায় সামরিক শাসন ও স্বাধিকার আন্দোলন উনিশশো আটান্ন থেকে উনিশশো উনসত্তর খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এবং আমরা আজকে আলোচনা করব আগরতলা মামলার গুরুত্ব অর্থাৎ আমরা আগরতলা মামলার সম্পর্কে জেনেছিলাম জাস্ট আজকে আমরা দেখবো গুরুত্ব কি এর ফলে কি হলো ঘটনাগুলো কি হয়েছিল ঘটনাগুলো আংশিক জানা আমাদের তো সেই ঘটনার সাথে আমাদের মানে গুরুত্বটা কি ছিল সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা জানব তো দেখো সেই উনিশশো সাল থেকে শুরু হয়েছে আন্দোলন দীর্ঘ চব্বিশ বছরের আন্দোলন চব্বিশ বছর আন্দোলন করার পরে কিন্তু আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি অর্থাৎ ভালো কোনো কিছু পাইতে হলে যে মানে খুব সহজে পাওয়া যায় না তার প্রমাণ কিন্তু এটা যে ভালো কিছু অর্জন করতে হলে তার জন্য পরিশ্রম ত্যাগ তিতিক্ষা সব কিছুর দরকার হয় তো আমরা আমাদের এই স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও সেটাই দেখব যে আমরা যে স্বাধীন হলাম এই স্বাধীন হবার জন্য আমাদেরকে কতটা ত্যাগ তিতিক্ষা স্বীকার হতো মানে করতে হয়েছিল মেনে নিতে হয়েছিল তবে কিন্তু আমরা স্বাধীনতা পেয়েছিলাম যেটা আমরা হারিয়েছিলাম সতেরোশো সাতান্ন সালে পলাশির প্রান্তরে কিন্তু আমাদের জাস্ট একটু রাজনৈতিক ভুলের কারণে বা রাজনৈতিক একটু মানে দুর্বলতার কারণে আমরা দেখব যে উনিশশো সালে আমরা আমাদের স্বাধীনতা পাবার পরেও পুরোপুরিভাবে কিন্তু আমরা স্বাধীনতা আমাদের নিজের কাছে রাখতে পারি নাই তো যা হোক কথা সেটা নয় কথা হচ্ছে যে আমরা আগরতলা মামলার গুরুত্ব সম্পর্কে বলব গুরুত্ব মানে বোঝই যে এখানে নেগেটিভ পজিটিভ কোন সাইডগুলো রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে বলবো আর এটার সম্পর্কে বলতে গেলে জাস্ট আমাকে একটি রিভিউ করে নিতে হবে কেননা আমাদের এই প্রশ্নটা যদি আসে মানে আসে এটা হচ্ছে গ অথবা ঘ নম্বরের প্রশ্নে এটা কিন্তু করা হয় তো আমরা জাস্ট যে প্রেক্ষাপটটা আমাদেরকে লিখে নিতে হবে বা যেটা যে আমাদের আলোচনা শুরু করতে হবে আমরা অবশ্যই সেটা সম্পর্কে আগে একটু বলে নিব বলে নেওয়ার পরেই আমরা ঘটনাগুলোতে যাব এবং প্রত্যেকটা ঘটনা আমাদের কি ধরনের গুরুত্ব রেখেছিল সে বিষয় নিয়ে কথা বলবো তাহলে তোমাদের বিষয়টা সম্পর্কে ধারণাটাও পরিষ্কার হবে এবং খুব অনায়াসে বিষয়টার কনসেপ্টটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং তোমরা পরীক্ষাতে লিখে আসতে পারবা তো আগরতলা মামলাতে আমরা দেখলাম যেটা একটা মিথ্যা মামলা করা হলো শেখ মুজিবুর রহমান সহ পঁয়ত্রিশ জনের বিরুদ্ধে এটা আমরা জেনেছি তো এটা করার পেছনে একটাই কারণ ছিল যে এই অঞ্চলে আন্দোলনটা তীব্র একটা আকার ধারণ করেছিল তো যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো ভাবে এই আন্দোলনটাকে যাতে প্রতিহত করা যায় আন্দোলনটাকে যাতে দমিয়ে রাখা যায় এইটা কিন্তু একটা প্রসেস ছিল এই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অর্থাৎ শেখ মু শেখ মুজিবুর রহমান সহ সকল রাজনীতিবিদ যারা রয়েছেন যারা আর কি সে সময় সক্রিয় তো আয়ুব খান চাচ্ছিলেন যে এদেরকে যে কোনোভাবে আমাদেরকে দমিয়ে রাখতে হবে এদেরকে যদি আমি দমিয়ে রাখতে না পারি তাহলে এই যে আমি এখানে শাসন কার্যক্রম পরিচালনা করতেছি তাহলে এখানে শাসন কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হবে না কেন হবে না যে এখানে পরিচালনা করা সম্ভব হবে না একটা কারণেই যে শেখ মুজিবুর রহমানের কথা মেনে নেওয়া মানে ছয় দফা মেনে নেওয়া ছয় দফা মেনে নেওয়া মানেই সেই প্রাদেশিক সাহিত্যশাসন তো এই প্রাদেশিক সাহিত্যশাসন হলে আয়ুব খানের এখানে কোনো ক্ষমতা থাকবে না আয়ুব খানকে এই অঞ্চল থেকে এই অঞ্চলের ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হবে তো এই কারণেই তিনি চাচ্ছিলেন যে আমরা কোনোভাবেই এটা মেনে নিব না তো যেটা জানলাম যে আটষট্টি সালে মামলা দায়ের করা হলো মামলার বিচারিক কার্যক্রম শুরু হলো মামলার বিচার চলতেছে তো এই মুহূর্তে এগারো দফা আন্দোলন শুরু হয়ে গেল অর্থাৎ আমরা ছয় দফা আন্দোলনের কথা জেনেছিলাম ছিষট্টি সালে তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আরও সকল ছাত্র ছাত্ররা একত্রিত হয়ে এগারো দফা আন্দোলন শুরু করলো ছয় দফার সাথে আরও পাঁচ দফা যুক্ত করে কেন যে তাদের একটা দাবি শেখ মুজিবুর রহমানকে নিঃস্বর্তে শেখ মুজিবুর রহমান সহ সকল বন্দীকে নিঃস্বর্তে মুক্তি প্রদান করতে হবে কেননা এই যে মামলা করে তাদেরকে আটক করা হয়েছে এটা অনৈতিক এটা মোটেও ঠিক না সুতরাং তাকে মুক্তি দিতে হবে মুক্তি প্রদান করতে হবে এই বলে কিন্তু সেই সময় আন্দোলন শুরু হয়ে গেল তো এই যে ছাত্রদের এগারো দফা আন্দোলন এই ছাত্রদের এগারো দফা আন্দোলনের সাথে সেই সময় আওয়ামী লীগ ব্যতীত আরও যে সকল রাজনৈতিক দল ছিল তারাও একত্রিত হলেন তারা একত্রিত হয়ে আন্দোলন করতেছে তো এই যে আন্দোলনের ইফেক্টটা কোথা থেকে আসছে একটু বলে নি যে দেখো আমি বলছিলাম তোমাদেরকে যে শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা ঘোষণা করার পরে এসে মাত্র তেইশ দিনের মধ্যে এখানে প্রায় তিরানব্বই থেকে চুরানব্বইটি জনসভা তিনি করেছিলেন কেন করলেন আসলে আমি এখানে ঘরে বসে থেকে আজকে বললাম যে এই আন্দোলন ঘোষণা করে দিলাম আন্দোলন হবে আমি বলে দিলাম আর আন্দোলন হয়ে যাবে আন্দোলন এত সহজ না তিনি কি করলেন তিনি সকলের কাছে গেলেন সব এলাকাতে গেলেন যে যে তাদেরকে বললেন যে এই যে আমি ছয় দফাটার কথা বলেছি এই ছয় দফাটা হচ্ছে আমাদের মানে আমাদের মুক্তির সনদ ছয় দফাকে মুক্তির সনদও বলা হয় মুক্তির সনদ কেন মুক্তির সনদ যে
তো এই যে ছয় দফার যে কন্টেন্টগুলো বা দফাগুলো ছিল সেই দফাগুলো তিনি সকলের মাঝে তুলে ধরতে পেরেছিলেন এই যে তুলে ধরলেন তুলে ধরার ফলে কিন্তু জনগণ বুঝতে পারলেন যে না শেখ মুজিবুর রহমানের যে দাবি শেখ মুজিবুর রহমান যে দাবি নিয়ে আন্দোলন করতেছেন এটা হচ্ছে যৌক্তিক একটা আন্দোলন এতে আমাদেরকে সকলকে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং আমরা এই দাবিটা আমরা অভ্য মানে দাবিটা আমরা আদায় করব যে কোনোভাবে আমরা এই দাবিটা আদায় করতে পারলে আমাদের যে সমস্যাগুলো আছে সেই সমস্যাগুলো আমরা নিদর্শন করতে পারবো বা আমাদের সাথে যে বৈষম্য করা হয় সেই বৈষম্য থেকে আমরা মুক্তি পাবো তো দেখো এই কারণেই সেই সময় ছাত্র সাধারণ যে সকল ব্যক্তিবর্গ বা অন্যান্য যে সকল রাজনৈতিক দল সকলেই কিন্তু একত্রিত হয়েছিল এই শেখ মুজিবুর রহমান সহ অর্থাৎ আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের জন্য যাতে করে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে নেয় আয়ুব খান সরকার এবং এই সকল রাজবন্দীকে মুক্তি প্রদান করে তো এই যে একটা ছোট মানে একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমগ্র বাঙালি যে জাগ্রত হয়েছিল যে জাগ্রত হওয়াটাই কিন্তু আমাদের দেখব যে আমরা যে গুরুত্বের কথা বলতেছি এই জাগ্রত হওয়াটাই দেখব আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে কিন্তু বড় একটা প্রেক্ষাপট তৈরি করে দিয়েছিল আমাদেরকে একত্রিত করতে সক্ষম হয়েছিল আমরা একত্রিত হয়েছিলাম সকলে আমরা একত্রিত হতে পেরেছিলাম আমাদের মধ্যে যে ঐক্য আছে সেটার একটা প্রমাণ আমরা পেয়েছিলাম তো প্রত্যেকটা প্রেক্ষাপটি আমরা যেমন বাহান্ন সালের ভাষা আন্দোলন দেখেছিলাম সেখানে জনগণকে একত্রিত দেখেছিলাম যে সকলে একত্রিত হয়েছিল আমরা যখন দেখা আছে যে ছাত্র আন্দোলন করা হলো বাষট্টি সালে সে সময় ছাত্রদেরকে আমরা দেখলাম একত্রিত ছিল ছিষট্টি সালের পরে যে ঘটনাগুলোর কথা আমরা বলতে আসি ইভেন সত্তর সালের নির্বাচন সে নির্বাচনও দেখলাম যে তারা আমাদেরকে মানে আওয়ামী লীগকে সমর্থন করতেছে তার মানে কি যে সকলে আমার পক্ষে আছে সুতরাং তারা যদি আক্রমণ আমাদেরকে করে আর আমরা যদি আমাদের এই ঐক্যটা ধরে রাখতে পারি তাহলে আমরা কি করতে পারবো আমরা এখানে কিন্তু জয়লাভ করতে পারবো এই যে এই ঘটনাগুলো আমরা এই যে তার এই কারণে বলতেছি যে আগরতলা মামলার গুরুত্ব দেখি যে আমরা সর্বশেষ আমাদের এই এই যে আন্দোলন এই যে যুদ্ধ বিগ্রহ সর্বশেষ আমাদের ফলাফলটা কি আমাদের কি জন্য করতেছে এটা আমরা আমরা করতাম প্রথমত আমাদের ইচ্ছা ছিল যে আমরা হয়তো বা সাহিত্য শাসনের ভিত্তিতে আমরা শাসন করি শেষে যে সেটা কি হয়ে গেল যে আমাদেরকে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে মানে এদের যে আচরণ এদের সাথে একসাথে দেখা আছে যে রাষ্ট্র পরিচালনা করা সম্ভব না আমাদের স্বাধীনতা দরকার আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে তাহলে এই চূড়ান্ত পর্যায়ে অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতা এই স্বাধীনতা আমরা অ্যাসিভ করতে অর্জন করতে গিয়ে কি দেখলাম যে এই আগরতলা মামলাটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করছিল যার প্রমাণ আমার কথাতেই তোমরা এখানে অলরেডি পেয়ে গেছো তো এই মামলার আরও যে বিষয়গুলো রয়েছে সেটা আমরা বেশ কয়েকটা ঘটনা দেখব তো দেখো উনিশশো উনসত্তর সালের বিশ জানুয়ারি তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদের আসাদ হত্যা ঢাবি লিখলাম ঢাবি ছাত্র আসাদ পুলিশের গুলিতে নিহত হন পুলিশে গুলিতে নিহত এটা কিন্তু সে সময় সাধারণ যে সকল জনগণ ছিল তাদেরকে উসকে দিয়েছিল যে এটা আমরা মেনে নিব না কেন এই ধরনের কার্যক্রম করা আমাদের আন্দোলন তো যৌক্তিক ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন এরপরে দেখো পনেরোই ফেব্রুয়ারি পনেরোই ফেব্রুয়ারি পনেরোই ফেব্রুয়ারিতে পুলিশের সার্জেন্ট সার্জেন্ট জহুরুল হককে হককে হত্যা এরপরে দেখো আঠারোই ফেব্রুয়ারি আঠারোই ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শামসুজ জোহাকে হত্যা করা হয় ছাত্রদের যে আন্দোলন হচ্ছিল রাজশাহীতে রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে কারণ আমরা তোমাদেরকে বললাম যে এই আন্দোলনটা কিন্তু ছাত্র আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিল 
তো এই ছাত্র আন্দোলনের ওপর পুলিশের আক্রমণ যখন পুলিশ মানে আক্রমণ করতেছিল ছাত্রদেরকে তখন কিন্তু তিনি ছাত্রদেরকে আগলে মানে ছাত্রদের সামনে আগলে দাঁড়িয়েছিলেন যে তিনি বলেছিলেন যে আমাকে এখানে আমি থাকা অবস্থায় আমার ছাত্রদের কোনো ছাত্রর গায়ে কোনো ধরনের হাত দেওয়া যাবে না এবং ঠিক আমরা দেখব যে সেই সময় পাকিস্তানি যে সকল পুলিশ বাহিনী বা যারা ছিলেন তারা কিন্তু তার কথা মানে রাখেন নাই এবং আমরা দেখব যে শামসুদ জুহাকে তারা ধরে নিয়ে যান এবং সেদিনেই কিন্তু অর্থাৎ এই আঠারো ফেব্রুয়ারি তারিখে কিন্তু তাকে দেখা আছে যে অনেক নির্মমভাবে তাদের তাকে কিন্তু মেরে ফেলেন পাশাপাশি ছাত্রদের উপরও কিন্তু তারা আক্রমণ পরিচালনা করেন কিন্তু তিনি যে কথাটা বলছিলেন যে আমি এখানে থাকা অবস্থায় আমার কোনো ছাত্রের গায়ে কোনো ধরনের বা ছাত্রের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের কোনো কিছু করা যাবে না বা তাদেরকে প্রতিহত করা যাবে না আমি এখানে অবস্থান করা অবস্থায় তো তিনি সেই সময় প্রক্টর ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তো এই যে ঘটনাগুলো আমরা দেখলাম যে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষুব্ধভাবে সরায় পড়তেছে ঢাকাতে রাজশাহীতে সহ অন্যান্য জায়গায় সরায় পড়তেছে এগুলোর ফলে জনগণ আরও ফুসে ওঠে যে এখন আমাদের আর বসে থাকার সময় না আমরা যদি এগুলো এভাবে মেনে নিতে থাকি তাহলে আমাদের পতন অনিবার্য আমরা কখনোই আর সোজা করে দাঁড়াতে পারবো না সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবো না সুতরাং আমাদের এখনই কি করতে হবে এখনই আমাদের এটা প্রতিহত করতে হবে তো এই পরিস্থিতিতে যে দেখবো আমরা যে ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখে বাইশ ফেব্রুয়ারি তারিখে শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি প্রদান করা হয় এটা বাইশ ফেব্রুয়ারি তারিখে এই মামলাটা ঢিসমিস করে দেওয়া হয় অর্থাৎ মামলাটা বাতিল করে দেওয়া হয় এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি সহ অন্যান্যকে যারা ছিলেন সবাইকে মুক্তি প্রদান করা হয় আর দুটা আমাদের মনে রাখতে হবে তেইশ ফেব্রুয়ারি আমাদের এই প্রশ্নের ক্ষেত্রে যেটা লাগবে তেইশ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধি প্রদান এরপরে পঁচিশ ফেব্রুয়ারি আয়ুব খানের ক্ষমতা হস্তান্তর তো দেখো একটা ঘটনার থেকে কতগুলো ঘটনার সৃষ্টি হলো এবং এক পর্যায়ে আমরা দেখব যে আয়ুব খানের পতন ঘটলো অর্থাৎ লোহ মানব তার নামের সাথে লোহ মানব কথাটা মানে লোহ মানব কথাটা ছিল পরিচয় লোহ মানব বলে পরিচিত ছিল সেই লোহ মানব খ্যাত আয়ুব খানের পতন ঘটল আয়ুব খানের স্থলাভিষিক্ত হলেন ইয়াহিয়া খান নতুন একটা নির্বাচনের ব্যবস্থা হলো রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটা কিন্তু আবার নতুনভাবে নতুন গতিতে রূপ লাভ করলো আমাদের বাংলাতে একটা নির্বাচনী মোহ চলে আসলো নির্বাচন করতে হবে নির্বাচনে একটা আমেজ চলে আসলো এবং এই সকল কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেল তো এই ছিল হচ্ছে আমাদের আগরতলা মামলার গুরুত্ব অর্থাৎ আমরা দেখলাম যে আগরতলা মামলার ফলে আমাদের যে সকল জাতিগোষ্ঠীর যে একটা ঐক্য ছিল সেই ঐক্যটা কিন্তু আমরা এখানে তুলে ধরতে পেরেছিলাম যে আমরা এখনও আলাদা হয়ে যাইনি আমরা এখনও বিভক্ত হয়ে যাইনি সুতরাং আমাদেরকে কোনোভাবে প্রতিহত করা যাবে না সেই মেসেজটা কিন্তু আমরা দেখব যে পুনরায় দিতে সক্ষম হয়েছিলেন আমাদের এই অঞ্চলের জনগণ বা এই অঞ্চলের সাধারণ যে সকল ব্যক্তি ছিলেন তারা তো এটাই আমাদের পরবর্তীতে স্বাধীনতা আন্দোলনের জয়লাভের ক্ষেত্রে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাস দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল সকলেই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে